ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലീഗൽ ഡയൽസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രേഡ് ഇൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണിത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ലോ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല ആർട്ടിക്കിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ മാറി അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് മാറി അല്ലാതെ ഒരു നമ്മുടെ ലീഗൽ റൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ലാൻഡ് ലോ പഠിച്ചപ്പോഴേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊപ്രേറ്ററി റൈറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊപ്രേറ്ററി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മേലോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വെൽത്ത് അയാളുടെ സ്വത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തിൻ്റെ മേലോ ഉള്ള ഒരു റൈറ്റിനെ നമുക്ക് പ്രൊപ്രേറ്ററി റൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊപ്രേറ്ററി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇയാളുടെ എന്താ എത്ര ആണ് ഇയാളുടെ ആസ്തി എന്ന് നോക്കും സ്വത്ത് നോക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരാളുടെ പ്രൊപ്പറേറ്റർ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോർപ്പോറിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഇൻകോർപ്പോറിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ കോർപ്പോറിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടാഞ്ചിബിൾ ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ ബോട്ട് ഒരു റിങ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എല്ലാം എന്താണ് ഈ ഒരു കോർപ്പോറിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടല്ലേ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർക്കുക ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ അയാളുടെ ഓണർഷിപ്പിലോ പൊസഷനിലോ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതാണ് കോർപ്പോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ കോർപ്പോറിയലിനെ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കോർപ്പോറിയലും ഇൻകോർപ്പോറിയലും എന്താണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻകോർപ്പോറിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനും പറ്റത്തില്ല അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇൻകോർപ്പോറിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസുകൾ അതായത് കോർപ്പോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതേസമയം ഇൻകോർപ്പോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാനോ കാണാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അതിനെ നമുക്ക് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നോ കൺവെൻഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നോ വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ കോർപ്പോറിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് വരുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇമൂവബിൾ എന്തായിരിക്കും ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇമൂവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതിൽ ഇതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉള്ളതാണ് അത് ഒരു പെർമനൻ്റ് നമ്മുടെ ബെനിഫിഷ്യൽ എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന
അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഓ ഹൗസിൻ്റെ എന്താണ് ഓണറാണ് അതേസമയം ബി എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒരു ഹൗസിൻ്റെ ടെമ്പററി ഓക്കുപ്പയറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഒരു എന്താ ടെമ്പററി ആ ഒരു ഓണർഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റൈറ്റ് എൻട്രി അലൈന എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ബിക്ക് ആ ഒരു എയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലുള്ള റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് റീ അലൈന എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ റൈറ്റ് ആൻഡ് റീ പ്രോപ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ള അവകാശം അതാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓണർ ഓവർ ഹിസ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ് റീ അലൈനെ ആണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ തിങ്സിൽ അതായത് ഇപ്പം ഗുഡ് വില്ല് പേറ്റൻ്റ് റൈറ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു ട്രേഡ് മാർക്ക് റൈറ്റ് ടു ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻകോർപ്പറേൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഗുഡ് വില്ലും പേറ്റൻ്റ് റൈറ്റും കോപ്പി റൈറ്റും ഒക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു പ്രൊപ്രേറ്ററി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ എന്ത് എന്താ ആ ഒരാളുടെ ഇൻകോർപ്പോറിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളുടെ മേലെല്ലാം ഉള്ള പ്രോപ്പറേറ്റർ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻകോർപ്പോറിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പേറ്റൻ്റ് റൈറ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു ട്രേഡ് മാർക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാര്യം എന്താണ് ഇത് ഒരാളുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ അപ്പം ഒരാളൊരു വർക്ക് എഴുതുകയാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ വേറൊരാളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇൻഫ്രിൻജ്മെൻറ്റ് അവിടെ വന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പേറ്റൻ്റ് റൈറ്റും ഒരാൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം അയാൾക്ക് അവിടെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ മേലെ ആ ഒരു ഡിസ്കവറിയുടെ മേലെ ഒരു പേറ്റൻ്റ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലോയിൽ എപ്പോഴും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റിനെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അതിപ്പോൾ മൂവിൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇമോബിൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും എന്താ ലോ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ആരെങ്കിലും ട്രസ് പാസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മിസ്ചീഫ് കോസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി തെഫ്റ്റ് നടന്നു അവിടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ലോ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓണറിൻ്റെ റൈറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്തും ലോ ഈ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആ ഒരു ഒരാളുടെ റൈറ്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അപ്പം അത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇൻവെൻ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിള് എഴുതുകയാണ് അപ്പം അയാളുടെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് അപ്പം അയാൾക്ക് അതിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് അയാളുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് അതെടുത്ത് വിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനോ സോൾവ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു നോവൽ എഴുതി ഒരുപാട് നാൾ അയാളുടെ സമയമെടുത്ത് അയാളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അയാൾ ഒരു നോവൽ എഴുതുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം അത് എന്താ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ കോപ്പീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർക്കായിരിക്കും ആ ഒരാൾക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും വേറൊരാൾക്ക് ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് കാര്യം വന്നാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും അതല്ല ഒരു സോങ് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ആ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും വരുന്ന റൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ഇൻവെൻ്റർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റർക്ക് കമ്പോസർക്ക് ആ ഒരു ഡിസൈനർക്ക് അതിപ്പം എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ അതിനെ എക്സ്പ്ലോഷൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നടക്കാമോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ആ ഒരാൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും ഈ പറയുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആകാം ഇൻവെൻ്ററാകാം റൈറ്ററാകാം കമ്പോസറാകാം ഡിസൈനറാകാം ആരും ആകാ
അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് കോപ്പി റൈറ്റ്സ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെയാണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അമെൻമെൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ ട്രേഡ് മാർക്സ് ആക്ട് ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ്റെ അകത്ത് അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് അതുപോലെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ദെൻ ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഇങ്ങനെ പല ആക്ടുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞത് അതായത് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് കോർപ്പോറിയൽ ഇൻകോർപ്പോറിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഇൻകോർപ്പോറിയൽ തന്നെ മൂവബിൾ ഇമോബിൾ പറഞ്ഞു ഇൻകോർപ്പോറിയൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ആൻഡ് റീ അലൈനെയും റൈറ്റ് ആൻഡ് റീ പ്രോപ്രിയ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കണത് റൈറ്റ് ആൻഡ് റീ അലൈന എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുവഴി നമ്മൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അതുപോലെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടുകൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് 